വാർത്തകൾ വിശദമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി രണ്ടാം മണ്ഡലമായി നിയമത്ത് മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തത വരുത്തിയില്ല പ്രവർത്തകരുടെ വൈകാരിക പ്രകടനത്തിനും നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും നടുവിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയത് ആദ്യന്തം നാടകീയ രംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്റെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ കരോട്ടുവള്ളക്കാലിൽ വീട്ടിലേക്കെത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാത്തിരുന്നത് പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ വികാര പ്രകടനം അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഒടുവിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തി രണ്ടാം മണ്ഡലമായി നിയമത്ത് മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി തയ്യാറായില്ല പുതുപ്പള്ളിയെ വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ നിയോജ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശക്തരായ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച പുതുപ്പള്ളിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആലോചിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടത്തും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ പുതിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് പുതുപ്പള്ളി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹരിപ്പാട് തന്നെ മത്സരിക്കും ഹരിപ്പാട് വിട്ട് മറ്റെവിടെയും പോകില്ലെന്നും ഹരിപ്പാട് അമ്മയെ പോലെയെന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു നിയമത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഊഹാപോഹം മാത്രമെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം നിയമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മുന്നണിയുടെ പൊതുസാധ്യതയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആശങ്ക എതിരാളികൾ പ്രചാരണ രംഗത്ത് കളം നിറയുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരാവേണ്ടി വരുന്നത് നിയമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്നാണ് വിമർശനം മുഖ്യ എതിരാളിയായ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും കൺവെൻഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കി പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായി കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിയമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഇത്രയധികം ചർച്ചയാക്കി വൈകിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നണിയുടെ പൊതുവിലുള്ള സാധ്യതകളെ തന്നെ ബാധിക്കില്ലേ എന്നതാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംശയം ആൾക്കാർ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അവിടെ ജയിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ലീഡർഷിപ്പിനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ ഐശ്വര്യ യാത്രയുടെ ഐശ്വര്യം കളയരുത് മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിയമത്തിറക്കി ബി ജെ പിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങളാണ് മുൻനിരയിൽ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രം പക്ഷേ ചർച്ചകൾ അനന്തമായി വൈകുന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാവാത്തതോടെ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിലെ കരുത്തൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം പാളിപ്പോയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ ഏറെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അന്തിമ പട്ടികയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ കോൺഗ്രസ് ചർച്ചകൾ നീളുകയാണ് നിയമം കീറാമുട്ടിയായതോടെ പുതുപ്പള്ളിയിലും നിയമത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ് നിയമത്ത് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനും കോൺഗ്രസിന് നീക്കമുണ്ട് നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് നിയമം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉറപ്പിക്കാനാകാത്തതിനാൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടു മണ്ഡലം വേണ്ടെന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം മാറ്റി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് രണ്ടു മണ്ഡലം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ചകളിൽ ഇല്ലാത്ത അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിയമത്ത് പരീക്ഷിക്കാനും ശ്രമമുണ്ട് നിയമത്തിലെ തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചാകും കഴക്കൂട്ടം വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുക തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കെ ബാബുവിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാബുവിനെ വെട്ടിയാൽ സൌമിനി ജയിനാണ് സാധ്യത കൊല്ലത്തിനായി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പിടിമുറുക്കുന്നതാണ് കുണ്ടറ ആറമ്മുള മണ്ഡലങ്ങളിലെ തർക്കത്തിന് കാരണം ആറമ്മുളയാണ് വിഷ്ണുനാഥിനായി നിർദ്ദേശിച്ചത് കുണ്ടറ വേണ്ടെന്നും കൊല്ലമാണെങ്കിൽ മത്സരിക്കാമെന്നുമാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ നിലപാട് ടി സിദ്ദിഖിന്റെ പേര് ഉയർന്നു
ക്യാമറമാൻ നാഗേന്ദ്രനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഡി സി സി അധ്യക്ഷ ബിന്ദുകൃഷ്ണയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരസ്യ പ്രതിഷേധം ബിന്ദുകൃഷ്ണയ്ക്ക് സീറ്റ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ അടക്കം രംഗത്തെത്തി പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ ബിന്ദുകൃഷ്ണ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു പി സി വിഷ്ണുനാഥിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ കൊല്ലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞാണ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലം ഡി സി സി ഓഫീസിലെത്തിയത് വൈകാരിക രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഓഫീസ് പരിസരം വേദിയായത് പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരും മുഴുവൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരും രാജിവെച്ചു പാർട്ടി തന്നോട് കുണ്ടറയിൽ മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ ആവശ്യം നിരസിച്ചെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു കൊല്ലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മത്സരരംഗത്തേക്കില്ല അതേസമയം ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്കായി ചുവരെഴുത്തുകൾ ആരംഭിച്ചു കൊല്ലത്ത് ബിന്ദു കൃഷ്ണയോ പി സി വിഷ്ണുനാഥോ എന്ന സസ്പെൻസ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവരണം മലമ്പുഴയെ നിയമമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു മലമ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ പ്രതിഷേധം കെട്ടടങ്ങി കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയ മലമ്പുഴയിൽ ഇത്തവണ ഘടകക്ഷി മത്സരിച്ചാൽ മറ്റൊരു നിയമം ആവർത്തിക്കും എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം മലമ്പുഴ സീറ്റ് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദളിന് നൽകിയതാണ് കലാപത്തിന് കാരണമായത് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ മലമ്പുഴയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും കൺവെൻഷൻ നടത്തി അറിയിച്ചു പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ മലമ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ജോൺ ജോൺ പറഞ്ഞു എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിക്ക് എതിരെ മത്സരിക്കാവുന്ന ഒന്നാന്തരം സീറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് മലമ്പുഴ കൂടി മത്സരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പിന്നീടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ എലത്തൂർ സീറ്റ് മാണി സി കാപ്പന്റെ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മലമ്പുഴ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ സംസാരവും ചർച്ചകളും ഇന്നും കൂടി നടക്കും ഇതോടെ മലമ്പുഴയിലെ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചെങ്കിലും നെന്മാറ കോങ്ങാട് സീറ്റുകൾ ഘടകക്ഷികൾക്ക് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിനെതിരെ എ വി ഗോപിനാഥ് ചില ഘടകക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ സീറ്റ് നൽകി സീറ്റ് കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട് ഇക്കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡ് അന്വേഷിക്കണം പാർട്ടിയിൽ തുടരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു എല്ലാവിടെയും പറയുന്നത് സീറ്റ് കച്ചവടം നടത്തി കച്ചവടം നടത്തി എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു സാമ്പത്തികമായ തിരിമറി നടന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം സാധാരണ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്നു വരും ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംശയം എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം എന്നെ കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂറിൽ സോണി സെബാസ്റ്റ്യന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ആളങ്കോട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ പാലപ്പുറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉപരോധം ഇരിക്കൂറിൽ സജീവ് ജോസഫിനെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മാർ പ്രമേയം പാസാക്കി സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് കത്തുമയച്ചു 
കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് നൂലിൽ കെട്ടി അതായത് ജനബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇരിക്കൂറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കെട്ടിയിറക്കുന്നു എന്ന ഒരു മെസ്സേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരിക്കൂറിലെ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിരുദ്ധമായി ഇരിക്കൂറിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിരുദ്ധമായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരുന്നു എന്ന സന്ദേശത്തിന് ബാക്കി പത്രമായി തിരുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം നടന്നത് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ തന്നെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് പൊട്ടിത്തെറി നേതൃത്വത്തോട് കൂടിയാലോചന നടത്താതെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാജിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് അതേസമയം രാജി ഭീഷണി വിലപ്പോവില്ലെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നവരാണെന്നും രാജ്മോഹൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഈ തരത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ കോലാഹലങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് എന്താ വല്ല അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്കുണ്ടോ അതെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുണ്ടോ സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് എം പി ആണ് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയിക്കുന്നത് ഈ ഡി സി സി നേതൃത്വം അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും ആരും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ വലിയ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ബാലിശമായ പരാതികളാണ് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ്മാരെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും അത് പാർലമെൻ്റ് ആകട്ടെ അസംബ്ലി ആകട്ടെ ഡി സി സി ആയിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ മറ്റു പലയിടത്തും പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കെ ബാബുവിന് തൃപ്പുണ്ണിത്തുറയിൽ സീറ്റ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി രണ്ട് ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാർ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ആറ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ രാജിവെക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ചോരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബാബു മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ബാബുവിനെ കാൻഡിഡേറ്റായി നിർത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ചെവിക്കൊള്ളാതെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് തീർച്ചയായും ബാബുവിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം പാലക്കാട് കോങ്ങാട്ടം കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിഷേധം ലീഗിന് സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാരും ഒൻപത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയോട് ആലോചിക്കാതെ സീറ്റ് ലീഗിന് നൽകിയ കെ പി സി സി ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം കളമശ്ശേരി സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൾ ഗഫൂറിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണെന്നും തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്നും ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് ജനാധിപത്യവും ജനവികാരവും ഒക്കെ പാർട്ടി മാനിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണെന്നും എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പ്രതികരിച്ചു പാണക്കാട് സൈലേതിരെ വിഷയാപ്തങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ അത് അന്തിമമാണ് അതിൽ പിന്നീട് വേറെ തർക്കങ്ങളോ കാര്യങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പ്രചരണവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗിലും പരക്കെ വിമർശനം കെ പി എം മജീദിനെ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ പാണക്കാട്ടെത്തി എടപ്പാൾ മാണൂരിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ബാബാഹാജിക്ക് സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി നൂർബിന റഷീദിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ കോഴിക്കോട് സൌത്തിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ പരസ്യമായി തുടങ്ങി കെ പി എ മജീദിനെ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ പാണക്കാട്ടെത്തി പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു പി എം എ സലാമിന് പകരം മജീദിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങളെയും സാദിഖലി ശിഹാബ്ദങ്ങളെയും കണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാറ്റില്ലെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി മജീദിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞാണ് പ്രവർത്തകർ മടങ്ങിയത് കെ പി മജീദ് ഞങ്ങൾക്
തങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പതിവില്ല ചുരുക്കത്തിൽ വലിയ പരസ്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്നലെ എവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും പാർട്ടിയിലില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പേരാമ്പയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവും വൈകുകയാണ് പാണക്കാട് നിന്ന് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പരസ്യമായി ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക തുടരുന്നു ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ ജെ പി നദ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്തും സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരും സ്ഥാനാർത്ഥികളായേക്കും കെ പി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് യോഗം തുടങ്ങാറായോ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകുമോ രേണുക യോഗം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ മഞ്ചേശ്വരത്തിന് പുറമെ കോന്നിയിലും അങ്ങനെ രണ്ടിടത്തും മത്സരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാഥമികമായ ചർച്ചയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ധാരണ അതേസമയം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു പാനലാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പാർലമെന്ററി ബോഡിയോട് ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ കൂടി കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അന്തിമമായി പട്ടിക തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിലവിലെ പട്ടികയിൽ കഴക്കൂട്ടം ഒഴിച്ചു ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ശോഭ സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചില ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ കമ്മിറ്റി എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം കഴക്കൂട്ടം ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സീറ്റുകളിലേക്കും തന്നെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചെടുത്താണ് കോന്നിയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു നിശ്ചയത്തിലേക്ക് പ്രാഥമികമായ പട്ടിക എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് ആണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ന് ആണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ അനൂപ് ആന്റണിയുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ ആ മാറുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിഗണിച്ചേക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റു പേരുകളിൽ കാതലായ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ നേമത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കെ പി അഭിലാഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും സി പി ഐ നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാട്ടികയിൽ ഗീതാഗോപിക്ക് സീറ്റില്ല പകരം സി സി മുകുന്ദൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും ചടയമംഗലത്ത് ചിഞ്ചുറാണിയും ഹരിപ്പാട് ആർ സജിലാലും പറവൂരിൽ എം ടി നിക്സണുമാണ് മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ മത്സരിക്കും കെ എം മാണിയുടെ മരുമകൻ എം പി ജോസഫാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ എന്നിവർക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല സീറ്റ് നിഷേധത്തിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ ടി തോമസ് രംഗത്തു വന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല പതിമൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം ഭേദമായത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ബ്രസീലിൽ നിന്നും വന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിർണായക
One of India's oldest institutions that has not just preserved the ancient science but has made an immense contribution in popularizing the healing powers of Ayurveda is the Aryavedya Sala. It has been offering the Ayurveda panacea to patients from India and across the world for more than a century. Ayurveda is very close to nature and th there is no artificial uh, or chemical ingredients in the formulations. At the other end of the spectrum of institutions taking Indian well-being practices to the world is Ananda in the Himalayas, an award-winning luxury spa that creates deeply researched wellness programs for its guests that are rooted in classical yoga and Ayurveda. Ayurveda's increasing popularity has found favour with personal care brands like ITC's neem-based range of products Nim Wash and Nimail, which have exceeded expectations in terms of attracting consumers. In ITC, we have invested ahead of time in building our capabilities on Neem. We have some experts who have spent their lives studying the Neem plant. Ayurveda is one of India's greatest gifts to the world and is a symbol of a Swabhiman Bharat. Martha Lina Porta Maugiana, Kudal Vartha, Kamishamshangal, Kamalayalam Dot, News 18 Dot, Kun Satashiko.